இதுல ப்ரோபோசிஷன்ஸ் ஆஃப் லா கீன்ஸ்னுடைய ப்ரோபோசிஷன் என்ன ஒரு மூணு பாயிண்ட் சொல்லலாம் முதல்ல வந்து when income increases the consumption also increases namake theriyillaya namak veruma varumana adhigamaachana selavu adhigamaagum ana equal adhigamaaguma varra varumanatha increment evlo adha athani selavu pannuvoma illa adha avan solra but by a small amount puridhikala konja amount meedhi ena selavu pannu adha dhaan solraare when income increases consumption also increases but by a small amount புரியுதுங்களா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வருமானம் அறுபதாயிரம் ரூபாய் முதல்ல வாங்கினது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்கம் இப்போ வாங்குறது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பத்தாயிரம் ரூபா இன்க்ரிமெண்ட் பத்தாயிரம் செலவு பண்ணுவோம்னா இல்லை நம்ம முதல் சொன்னோம் இல்லையா ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா செலவு பண்ணிட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா செலவு பண்ணோம் அந்த இன்க்ரிமெண்ட்டில் அந்த மாதிரி ஸ்மால் அமௌண்ட் தான் ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக நம்ம சே இது கன்சியூம் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது அடுத்தது இந்த இன்க்ரீஸ் இன்கம் வில் பி டிவைடட் இன் சம் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் பிட்வீன் கன்சம்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொன்ன இல்லையா ஐம்பதாயிரம் ரூபாயிலிருந்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் will be spent or will be divided in some proportion எங்க எது எதுக்கும் consumption க்கு தனியா expenditure க்கு தனியா 7500 முதல்ல கேஸ்ல பார்த்தோம் 7500 consumption 2500 rupees savings பார்த்தோம் இல்லையா 40000 ரூபாயில இருந்து 50000 ரூபாய் இன்கம் வரும்போது அதான் அவரு சொல்றார் increase in income always loads leads to an increase in both consumption and savings income அதிகமாச்சுனா expenditure அதிகமாகும் savings அதிகமாகும் இதான் நான் வந்து அடுத்ததுல கிராஃபிக்க டயக்ராம் போட்டு எப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் இப்ப ஒரு டயக்ராம் போட்டு அதை நம்ம கீன்ஸ் தேரிய வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் இதுல மூணு ப்ரொபோஷன் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாம்பிள் நீங்க போட்டுங்க இப்ப இன்கம் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இருந்தா கன்சம்ஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இருந்தா சேவிங்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் ஜீரோ அப்ப இன்கம் மைனஸ் கன்சம்ஷன் ஈக்வல் டு சேவிங் அப்ப ஒய் மைனஸ் சி ஈக்வல் டு எஸ் அப்ப இங்க என்ன ஜீரோ ஆயிடுது நெக்ஸ்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கன்சம்ஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி அப்ப சேவிங் வந்து டென் தேர்டு டூ ஃபார்ட்டி இன்கம் டூ டுவெண்ட்டி கன்சம்ஷனு டுவெண்ட்டி வந்து சேவிங்ஸ் இப்போ இதை வந்து எப்படி நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் எப்போ கூட ஒரு டயக்ராமு இந்த டயக்ராம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வச்சு இது இன்கம் இது கன்சம்ஷன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இன்கம் Y axis consumption, main is one line, you can see one line in the middle, C is equal to Y, that is what you can say. If you can go to this curve, what is your curve? 120. Income is 120, you can see consumption. 180. If you can see 180 income, 180 consumption. 240 income, 240 consumption. This line is the same. But according to his தியரம் ஹின்ஸ் தியரம் என்ன அப்படினா இந்த 20 கன்சம்ஷன்ல இருந்தாவே ஒரு ஸ்லாப் லைன் ஒண்ணு நீங்க டிரா பண்ணா அதுதான் இந்த இந்த லைன் फ्लैट லைன் இதுக்கு பேரும் என்னன்னா y னு வெச்சுக்கலாம் இல்ல c அப்படி வெச்சுக்கலாம் இந்த லைன் இந்த லைன் பிரகாரம் நீங்க டிரா பண்ணா என்ன வரும் அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்க 180 இன்கம் இருக்கு ஆனா இந்த லைன் இல்லைனா அப்படியே ஃபுல்லா செலவு பண்ணிரறோம் பட் இந்த லைனை கட் பண்ணும்போது என்ன வருது அப்படினா 170 தான் அப்ப டென் ருபீஸ் உங்களுக்கு சேவிங் வருது டென் ருபீஸ் சேவிங் வருது அப்ப இந்த லைன் என்ன ஈக்குவேஷன் சி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பிளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஒய் எப்படி சார் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்க சி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பிளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு அப்ப கன்சம்ஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருந்தது என்ன இருக்கு ஏ பிளஸ் பி ஒய் அப்படின்னு சொன்னாலையா இப்ப இந்த ஏ அப்படிங்கிற வேற ஒண்ணு இல்ல இந்த கன்சம்ஷன் டுவெண்ட்டி தான் இதை நீங்க பாருங்க டுவெண்ட்டி பிளஸ் B அப்படிங்கிறது ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இல்லையா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இன்டு ஒய் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி இருக்கு அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டியில் என்ன வரும் த்ரீ டைம்ஸ் வந்தால் தேர்ட்டி அப்போ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்டு தேர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ ஒன் செவன்ட்டி புரியுதா இந்த லைனில் கட் ஆகும்போது எங்கே இந்த லைனில் கட் ஆகும்போது இந்த ஒன் செவன்ட்டி வந்துடுது புரியுதாப்ப இந்த லைனு கட் ஆகும் போது அதை தான் இந்த லைனுக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்றேன்னா சி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பிளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கும் சரி இதே இன்கம் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டில இருந்து டூ ஃபார்ட்டி ஆயிருந்து வச்சுங்க டூ ஃபார்ட்டி ஆனா என்ன ஆயிடும் இந்த லைன் இல்லைன்னா டூ ஃபார்ட்டி இன்கம் டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சரியா போச்சு ஆனா இந்த லைன்ல கட் பண்றதுனால இங்க கட் பண்ணிட்டு எங்க வருது அப்படின்னா டூ டுவெண்ட்டில வருது அப்ப இப்ப ஈக்குவேஷன் இந்த லைனுக்கு என்ன இருக்கும் ஈக்குவேஷன் அதே மாதிரி 
நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பிஒய் இப்போ இந்த ஏ அப்படிங்கிறது என்ன அதே டுவெண்ட்டி போட்டுங்க பி எவ்வளோ ஃபைவ் பை சிக்ஸு இன்டு ஒய் எவ்வளோ டூ ஃபார்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி அப்போ ஃபார்ட்டி வந்து என்ன சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் அடங்குமா சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ்டி டைம்ஸு அப்போ என்ன டூ ஹண்ட்ரட் ஆ போது <laughs> இந்த இந்த இன்கம் கம்பேர் பண்ணும்போது டூ டுவெண்டி வந்துருச்சு அப்ப என்ன சொல்றதுன்னா இந்த இதுல எப்பயுமே வர்ற இன்கம் எல்லாமே ஃபுல்லா சேவ் பண்ண மாட்டோம் ஒரு பர்சன் இங்க பாத்தீங்கன்னா டென் ருபீஸ் சேவிங் இங்க பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் சேவிங் பாத்தீங்களா பழைய கணக்கு பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி அப்படியே போயிடும் பட் இந்த லைன் வரும்போது என்ன வருது உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் சேவிங் வருது டூ டுவெண்ட்டி இருந்தா டூ டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இங்க ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் செவன்டி டென் அப்படிங்கிறது <laughs> 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 120 இருந்தது இப்போ இன்கம் எவ்வளவு இருக்கு 180 ஆயிருக்கு இந்த 180 ல மீதி எவ்வளவு இருக்கு 60 ரூபீஸ் இருக்கு 60 ரூபீஸ் அதிகமா இருக்கு 120 ஆ இருந்த இன்கம் 180 ஆயிடுச்சு அப்ப எவ்வளவு இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு 60 இந்த 60 ல கன்சம்ஷன் மட்டும் எவ்வளவு கன்சம்ஷன் இந்த போர்ஷன் சேவிங் இந்த போர்ஷன் அப்ப சேவிங் வந்து 10 ரூபா கன்சம்ஷன் எவ்வளவு 50 ரூபீஸ் அப்ப ரெண்டா பிரியுது அப்ப மொத்தம் 120 ரூபா இருந்த இன்கம் நூத்தி எண்பது ரூபா ஆகும் போது கன்சம்ஷன் எவ்வளவு ஆகுது ஐம்பது ரூபா ஆகுது சேவிங்ஸ் பத்து ரூபா ஆகுது அதைதான் சொல்றாங்க கிளியரா ரெண்டாவது இன்க்ரீஸ் இன்கம் ஆஃப் அதே பாயிண்ட்ஸ் தான் சிக்ஸ்டி குரோஸ் இன் ஈச் கேஸ் இஸ் டிவைடட் இன் சேம் சம் ப்ரொபோர்ஷன் பிட்வீன் கன்சம்ஷன் அண்ட் சேவிங் அதாவது ஃபிஃப்டி குரோஸ் இதான் கன்சம்ஷன் ஃபிஃப்டி குரோஸ் சேவிங்ஸ் டென் குரோஸ் அதாவது திரும்பி மறுபடியும் சொல்றாங்க ப்ரொபோர்ஷன் த்ரீல நீங்க பாத்தீங்கன்னா த இன்க்ரீஸ் இஸ் இன்கம் 180 ல இருந்து இப்ப முதல்ல 180 இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இருந்தது 120 அப்புறம் 180 அப்புறம் 240 இப்ப 240 க்கு மாறுது அப்ப 180 இன்கிரீசஸ் இன்கம் 180 100 ரூபீஸ் 120 லீட் டு இன்கிரீஸ் கன்சம்ஷன் 170 அண்ட் 220 இதுதான் 170 220 வேற ஒண்ணு இல்ல இப்ப நீங்க இதுல பாருங்களே இதுல எவ்வளவு வருது 240 இருக்கு எவ்வளவு இருக்கு 180 முதல்ல இருந்தது அப்ப இதுலயும் எவ்வளவு 60 ரூபீஸ் அதிகமாகுது இல்லையா ஒன் எயிட்டில இருந்து டூ ஃபார்ட்டி இதுல டுவெண்ட்டி ருபீஸ் சேவிங் போயிடுது அப்ப மீதி எவ்வளவு இருக்கும் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இதுல இருக்கும் அப்ப நீங்க பாருங்க சேவிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பத்து ரூபாய் இருந்தது சேவிங் இங்க என்ன சேவிங் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஆச்சு அதெல்லாம் சொல்றாங்க அதை சுருக்கமா சொல்றாங்க ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி இன்க்ரீசஸ் இன் இன்கம் டு ஒன் எயிட்டி அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி லீட் டு இன்க்ரீஸ் கன்சம்ஷன் ஒன் செவன்டி டு டூ டுவெண்ட்டி ஒன் செவன்டி டூ டுவெண்ட்டி அச்சா அண்ட் சேவிங்ஸ் ருபீஸ் 20 டன் சேவிங்ஸ் எவ்வளவு வருது இதுல 20 இந்த போர்ஷன் 20 இந்த போர்ஷன் 10 அப்படி வருது இது ஏன் வருது அப்படினா இதுக்கு மெயினா இட் இஸ் எ கிளியர் फ्रॉम வைடனிங் ஏரியா இந்த ஏரியா வைடனிங் ஏரியா வந்து பாத்தீங்களா முதல்ல இந்த ஏரியா மட்டும் இருந்துச்சு ஒரே ஒரு ஆங்கிள் இருந்தது ஒரே ஆங்கிள்ல ஈக்குவலா வரும் என்ன இன்கம் வருதோ எல்லாம் அதே செலவு வந்துரும் இப்போ இந்த வைடனிங் ஏரியா வரனால அதான் சொல்றேன் இட் இஸ் கிளியர் फ्रॉम தி வைடனிங் ஏரியா बिलோ சி கர் சீக்கிரத்துக்கு கீழே இருக்கிற வைடனிங் ஏரியா அச்சா அதனால சேவிங் கேப் பிட்வீன் 45 டிகிரி லை அண்ட் சீக்கர் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள இருக்குறது தான் அந்த சேவிங்ஸ் வருது இந்த சேவிங்ஸ் இதனால தான் வருது இந்த ரெண்டு கரூர் கேப் அதல தான் வருது அப்படி சொல்றாரு இத தான் நாம பாக்குறது வந்து என்னன்னா கீன்ஸ் சைக்காலஜிக்கல் லா அப்படி சொல்லிட்டு இந்த இது இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन இது இத கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சிங்க एग्जाम போற ஹலோ இப்போ நம்ம பார்க்க போறது கீன்ஸ் சைக்கலாஜிக்கல் லா ஆஃப் கன்சம்ஷன் இந்த கன்சம்ஷன் தீர்ந்த பத்தி கீன்ஸ் பிரகாரம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு இப்ப நம்ம பார்ப்போம் நார்மலா திஸ் இஸ் அ டெண்டன்சி ஆஃப் த பீப்புள் நாட் டு ஸ்பெண்ட் ஆல் த மணி ஆஃப் இன்கிரிமெண்ட் ஆஃப் இன்கம் 
இப்ப இன்கிரிமெண்ட் என்னன்னா ஒன்பது ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு லட்சம் ரூபாய் இன்கம் வருதுன்னு வச்சுங்க ஏதாவது இன்கிரிமெண்ட் அதிகமாகுது சேலரி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு மீதி இந்த ஐம்பதாயிரமா அவர் அப்படியே செலவு பண்ணிட மாட்டார் அதுதான் இப்ப ஒரு தீர்த்தத்தில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா த பீப்புள் டு ஸ்பெண்ட் ஆன் கன்சம்ஷன் லெஸ் தேன் ஃபுல் இன்கிரிமெண்ட் ஆஃப் இன்கம் ஐம்பதாயிரத்திலிருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் இன்கம் ஆகுதுன்னா அப்ப மீதி இருக்கிற அந்த பிப்டி தௌசண்டையும் அப்படியே செலவு பண்ணிட மாட்டாங்க புரியுங்களா அதுதான் இதனுடைய லாஜிக் பாயிண்ட் சரி இதுல என்னென்ன அசம்ஷன் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா அகார்டிங் டு கிங்ஸ் தேர் ஆர் த்ரீ அசம்ஷன் ஒன் இஸ் செட்ரிஸ் பாரிபாஸ் பாரிபாஸ் செட்ரிஸ் பாரிபாஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம நம்ம எல்லா லா ஆஃப் டிக்னிஷன் கிட்டல இருந்து எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் அசம்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு தீரம் இருக்கும் இதுல வந்து செட்ரிஸ் பாரிபாஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இன்கம் டேஸ்ட் ஹேபிட்ஸ் சோசியல் பிரைஸ் இது எல்லாமே கான்ஸ்டண்டா இருந்தா தான் இந்த தீரம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்ப எது சேஞ்ச் ஆகும் த கன்சம்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இன்கம் அலோன் அவ்வளவுதான் இன்கம் இன்கம் பேஸ் பண்ணி தான் கன்சம்ஷன் வரும் மற்றபடி அதர் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் டஸ் நாட் சேஞ்ச் இந்த கன்சர்ன் இன்கம் டேஸ் ஹேபிட் சோசியல் பிரைஸ் இது எல்லாமே என்ன டஸ் நாட் சேஞ்ச் இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் திஸ் இஸ் அஸ்ட் அசம்ஷன் ஆஃப் கிங்ஸ் பிலாசபி சைக்காலஜிக்கல் ஆஃப் கன்சம்ஷன் அண்ட் தென் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நார்மல் கண்டிஷன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நார்மல் கண்டிஷன் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற நிலைமையே மறுபடியும் கண்டினியூ ஆகணும் திடீர்னு ஒரு புரட்சி வந்துருச்சு திடீர்னு ஒரு வாரம் வந்துருச்சு அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த லா வில் நாட் ஒர்க் அவுட் புரியுதுங்களா இப்போ வாரம் வந்துருச்சுன்னா எந்த பொருளும் வராது எல்லாம் வந்து செலவெல்லாம் சேவிங் பண்ண முடியாது சாப்பிட்றதுக்கே சரியாகிடும் எல்லாமே செலவு பண்ணிவிடுவோம் அப்போ அந்த மாதிரி கேஸில் இது வராது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நார்மல் கண்டிஷன் இருந்தால் தான் திஸ் லா இஸ் ப்ராக்டிகபிள் ஆர் அப்ளிகபிள் அண்ட் தென் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லைசிஸ் ஃபார் கேபிட்டல் லைசிஸ் ஃபார் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் எக்கனாமிக்ஸில் படிக்கும் போது நோ இன்டர்வென்ஷன் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இருக்காரு அப்போ என்னது பீப்புள் ஹேவிங் த அத்தாரிட்டி ஹேவிங் த ஃப்ரீடம் டு ஆப்ரேட் அப்போ நோ இன்டர்வென்ஷன் அவங்க இருக்காரு இந்த மூணு கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த லா வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம் இதை எப்படிங்கிறதே இப்போ நம்ம பார்க்கணும்